കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ബ്ലൂ വെൽവെറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്ത് വന്നത് വരെയുള്ളത് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണ്ടേ ഫ്രോസ്റ്റിങ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രോസ്റ്റിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യാൻ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ടേൺ ടേബിളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ടേൺ ടേബിൾ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്കോ അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ കേക്ക് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൈഫ് എടുക്കുക നല്ല മൂർച്ച അത്യാവശ്യം ഒരു മൂർച്ചയൊക്കെ ഉള്ള കത്തിയായിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം കണ്ടോ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ കളർ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് കണ്ടോ ഈ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് പിന്നെ ഇച്ചിരി ഒരു റഫ് ഒരു ഹാർഡ് സർഫേസും കൂടി ആയിരിക്കും മുകളിൽ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡും സൈഡ് അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കളയണം നിർബന്ധമില്ല എന്നാലും ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വന്ന ആ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം നിങ്ങളിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വന്ന ഭാഗം മാത്രം കളഞ്ഞാൽ മതി അതേപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് ലെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ഒരു സൈഡ് പൊന്തിയിട്ട് ഒരു സൈഡ് താഴ്ന്നിട്ടൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം കേക്ക് ബേക്കായി വന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കേക്ക് നമ്മൾ അവസാനം റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ പൊന്തി വന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കളയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കിത് ഈ ഭാഗം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലാസ്റ്റ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കേക്കിൻ്റെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ നമുക്കിതിൻ്റെ ക്രംസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാണ് അതിനുശേഷം ആവശ്യമുള്ള പോലെ അല്ല ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് കളർ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് കളയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ആ കളർ ചേഞ്ച് വന്ന ഭാഗം സൈഡിലത്തെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ കേക്ക് രണ്ട് ലെയർ ആകണം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വേറൊരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് തന്നെയാണ് രണ്ട് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് നാല് ലെയർ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വേറൊരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി മിഡിൽ ഭാഗം വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴേ രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും കേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അവിടെ നമ്മൾ കത്തി വെച്ചിട്ട് ചുറ്റും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അവസാനം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഈസി ആവും നമ്മുടെ കേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ലെയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് ലെയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒറ്റനൂൽ പരുവത്തിലുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് അല്ല ഇത് ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഹാഫ് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഡൈലൂട്ട് ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് കേക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൾറെഡി കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളിതൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് ലെയറിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ചൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട
എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് വരണം ലോ ടു മീഡിയം സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വാനലൈസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് അതേപോലെ പൗഡർ ഷുഗറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി മതി ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലൊരു സ്റ്റിഫ് പീക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫോം ആവുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആയി കിട്ടണം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ വിപ്പിംഗ് ക്രീമ് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് അറിയാലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവം ആവുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പരുവം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല ലിക്വിഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്രീമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്രീമും ബട്ടർ അല്ല ചീസും ബട്ടറും പൗഡർ ഷുഗർ ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മധുരം നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് കൂടുതലും അല്ല കുറവും അല്ല ഒരു മീഡിയത്തിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് നമുക്ക് അപ്പോൾ കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു മടുപ്പൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് വേണ്ട ഈ ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി കേക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബോട്ടം ലെയർ അത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീം കുറച്ചൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും നൈഫോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ അതായത് ടോപ്പ് ലെയർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് നിന്നോട്ടെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലത്തെ അല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് നിന്നോട്ടെ സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്രീം വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കേക്കിന്റെ പീസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പൊടികളാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഉള്ളത് മാത്രം മതി അതാവും കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി എന്നിട്ട് ഈ കേക്കിന്റെ അല്പം നിങ്ങൾ ഐഡിയ പോലെ ചെയ്തോളൂ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ബേസിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതേപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇവിടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ താഴെയും ബേസിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ
ഇനി അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ബേസിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൂ വെൽവെറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പണി സിമ്പിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഇനി കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടും കൂടെ കാണിക്കാം അപ്പോഴല്ലേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കേക്ക് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട റെഡ് വെൽവെറ്റ് കഴിച്ചവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റും അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണേക്കാളും മുന്നേ മെഷറിംഗ് കപ്പൊക്കെ മേടിച്ചു വെച്ചോളൂ വലിയ പൈസ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയാലും നമുക്ക് കേക്ക് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേക്ക് നിങ്ങൾ ബ്ലൂ വെൽവെറ്റ് കേക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ